లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు ఏం అనాలో ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియట్లేదు మాకు వయసు అయిపోయింది కదా ఏమో ఎన్ని రోజులు ఉంటామో కూడా మాకు తెలియదు అసలు ఊహించలేదు నేను ఇది ఈయన ఇలాగా వెళ్ళిపోతారు అని ఇంత తొద్దనగా వెళ్ళిపోతారని బతికుండగా వచ్చి ఆవిడని అడిగాను రండమ్మా ఒక రోజు సాయంత్రం నాలుగింటికి రండి వస్తే ఆయన ఫ్రీగా ఉంటారని అన్నారు వస్తానమ్మా అన్న నాకు తీరికలేదు చూస్తే ఇలాగ జరిగింది నాకు తెలిసిన ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కానీ మంచి మనిషి ముఖ్యంగా నాకు ఏంటంటే సినిమా ఫీల్డ్లో ముందొకటి వెనక ఒకటి మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ ఈయన అలా మాట్లాడేవాడు కాదు ఏదన్నా ఉంటే మహమాన్న అనేసేవాడు తప్ప వెనకాల మాట్లాడడం వెనకాల గోతులు తీయడం తెలియదు ఈయనకి నాకు తెలిసి చాలా సంవత్సరాల నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పైనుంచే తెలిసాము నాకు చంద్రమోహన్ గారు ఎప్పుడు కూడా అలాగా చేయలేదు ఆయన ఎవరిని కించపరచలేదు ఎవరిని ఇది చేయలేదు ఏదన్నా ఉంటే మొహం మీదే మాట్లాడేసేవాడు కొత్త హీరోయిన్స్ అందరూ కూడా ముందు ఆయనతోనే నటించేవారు నిజంగా ఆయన లక్క ఆయనతో చేయడం ఆ పిల్లల అదృష్టం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా టాప్లోనే ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు కూడా ఇప్పటికే అలాంటి మనిషి అలాంటి ఆర్టిస్ట్ మళ్ళీ మనకి రారు ఇంకా అంతే ఆ కాలం ఆ శకం వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ డైరెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి నాకు ఇప్పుడు సార్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా డయాలసిస్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అని అన్నారు కానీ విశ్వనాథ్ గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ రోజు బయట పడింది ఆ రోజు కూడా ఇంకా నా పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంది నాకు ఏం మాట్లాడకండి అన్నారు అప్పటికే క్షీణించిందమ్మ అప్పటికి చాలా సఫర్ అవుతున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి సెకండిన విశ్వనాథ్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు వెళ్ళిపోయారు మా మధ్య నుంచి ఆ రోజు ఆయన్ని చూసి నేను భయపడిపోయాను చంద్రమోహన్ గారిని చూసి అంటే ఒక టూ మంత్స్ క్రితం ఒక రకంగా ఉన్నారు వితిన్ టూ మంత్స్లో చాలా డీలా పడిపోయి ఉన్నారు అలా చూసి చాలా కంగారు పడిపోయాను ఆయన కూడా అలాగే నేను త్వరలో వెళ్ళిపోతాను అనడం ఛానల్స్కి చెప్పడం జరిగింది ఆరోగ్యం కొంచెం పోరాడారు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ తర్వాత డయాలసిస్ చేయించుకోవాల్సిన రావటం సఫర్ అయ్యారు కానీ చాలా ధైర్యవంతుడు చాలా గట్స్ ఉన్న మనిషి అలాగే జలంధర్ గారు ఆయన సతీమణి ఎటువంటి సందర్భంలో కూడా ఆయనకి నిరుత్సాహం కలగకుండా ఏమవదు ఏమవదు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారని నాకు తెలుసు కొంత అనుబంధం ఉంది వారితోటి ఆ కొంత అనుబంధంలో ఆవిడేంటి నేనేంటి నాకు తెలుసు అనమాట అందమైన కుటుంబం ప్రేమ మమకారాలు కలబొలిసిన కుటుంబం కాబట్టి ఆయన ఇంతకాలం ఆరోగ్యంగా ఇంతకాలం మన మధ్య ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నాను మీతో మాట్లాడిన లాస్ట్ మాటలు ఏమైనా ఉన్నాయి లాస్ట్ మాటలు అంటే బర్త్డే ఉండే అట్లా రావడం జరిగింది నేను రాలేదు చాలా తక్కువగా ఫోన్లో మాట్లాడటం జరిగేది లాస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ క్రితం ఒక సినిమా చేసినప్పుడు అసలు ఒక సినిమా కాదు నేను చేసిన ఐదారు సినిమాల్లో కూడా ముఖ్యంగా లేడీ ఆర్టిస్టులకి స్త్రీ పాత్రలు ధరించే హీరోయిన్స్ కానివ్వండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఆయన ఎప్పుడు ఒకే ఒక మొక్క చెప్తుండేవారు మనతో పాటు మనకి సేవింగ్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం ఎప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకూడదు ఆర్టిస్టు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అని రోజు మొత్తంలో ఏదో ఒకసారి ఆ మాట చెప్తుండేవారు అంటే మా శ్రేయస్సు కోరి ఆర్టిస్టులందరూ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పారని నేను భావిస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు చంద్రమోహన్ గారు నేను ఒక పదమూడు సినిమాలు హీరో హీరోయిన్గా చేస్తే అందులో పది సినిమాలు హండ్రెడ్ డేస్ అయినాయి ఇప్పుడే లోపలికి వచ్చి వేలంగి నరసింహారావు గారు చెప్తున్నారు అమ్మ మీరిద్దరు నాకు లైఫ్ ఇచ్చారు నా ఫస్ట్ సినిమా మీరిద్దరు ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు చేసాం నేను ఇలా డైరెక్టర్గా ఉన్నానంటే మీరిద్దరేనని చెప్తున్నారు అట్లా ఆయనతో ఎన్నో సినిమాలు కామెడీ మూవీస్ అన్నీ సక్సెస్ నేను నీళ్ళని అడిది చేసి పేతాస్కే ఈ అమ్మాయి పనికి వస్తుంది అన్న టైంలో నా ఫస్ట్ సినిమా సంసారంలో సరిగమలు కోటారెడ్డి గారు ఒక లైఫ్లో ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చేసిన సినిమా ఒక కృష్ణ గారు ఒక రామారావు గారు సినిమా మధ్యలో పడి అది హండ్రెడ్ డేస్ అయింది అప్పటి నుంచి మా ప్రయాణం దగ్గర దగ్గర తిరిగి చూసుకోలేదు చంద్రమోహన్ గారు నేను మా గురించి పక్కన పెడితే ఆయన ఎటువంటి నటుడో మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత మంచి డాన్సర్ అంటే 
ఏ డాన్స్ మాస్టర్ అయినా మాకు టైం లేదు షూటింగ్లు ఉన్నాయంటే దూరం నుంచి ఇద్దరు మూమెంట్ చూసి అలా చేసేసేవాళ్ళం ఇంకా కామెడీకి అసలు కామెడీ కింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఈయన్నే చెప్పుకోవాలి విశ్వనాథ్ గారు అంటారు ఆయన మొబైల్లో నుంచి రాలిపడిన ఒక ఆణిముత్యం లాంటి నటుడు ఆయన నటనకి నిర్వచనం అండి ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో నాకైతే తెలియదు కానీ నటన అనే నిఘంటుకి ఆయన ముద్దు బిడ్డ ఆయన ఎక్కడున్నా సరే ఆయన ఆత్మ శాంతించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జలంధ్ర గారు ఇప్పుడే చెప్పొచ్చాను మొన్నే వాళ్ళిద్దరు ఆశీర్వాదం తీసుకుని మేమిద్దరం ఒక ఈ మూడు నాలుగు నెలల్లోనే ఒక రెండు మూడు ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అయ్యాం మేము ఇద్దరం మా ఎవర్ గ్రీన్ హీరోయిన్ అని కూడా చెప్పారు మా గురించి వాళ్ళిద్దరూ కూడా దంపతులు ఎప్పుడు నన్ను బ్లస్ చేస్తూ ఉంటారు జలంధ్ర గారు చంద్రమోహన్ గారు వారి కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఒక్కటి సంతోషం ఏంటంటే ఆయనకు ఒళ్ళు బాగుండకపోయినా ఇప్పుడు వాళ్ళ మిస్సెస్ చెప్తున్నారు ఏమీ లేదమ్మా మూడు స్టంట్లు వేశారు ఫేస్ మేకర్ వేశారు ఆయన పోరాడి ఆయన అంత పట్టుబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఎలా నిలబడ్డారో ఆయన ప్రాణాన్ని ఇప్పటి వరకు తీసుకొచ్చి ప్రొద్దున కూర్చున్నారు గారెలు కావాలి అన్నారు లోపలికి వెళ్ళాను పచ్చడి కలుపుతున్నాను అంతే ఆయన ఇలా తలవాల్చారు ఇవాళ మాస శివరాత్రి ఆ శివైక్యం పొందారు అని చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మశాంతించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కామెడీ కింగ్ నటనకి నిర్వచనం అయిన ఆయనకి ఇంకా ఏడుపు వీట్కోలు కాదు ఆయన ఆనందమైన వీట్కోలు ఆయనకి ఇవ్వాలి లాస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు ఆయన హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు దాని గురించి అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడేవారు కదా దాని గురించి ఎప్పుడైనా ప్రస్తావన వచ్చిందంటే అది అంతే దాన్ని వదిలేసి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని శైలైన అప్పుడప్పుడు వస్తున్నప్పుడు కలుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు అసలు మరీ కనుమరుకైపో కనిపించట్లేదు అని చెప్తూ ఉండేవాడు లేదు సార్ టీవీ షూటింగ్స్ ఉండే దీనివల్ల రాలేకపోతున్నాను సో పాప ఐ కుంట్ కమ్ అండ్ సీ ఇమ్ పర్సనల్ ఈవెన్ ఈ వర్స్ సార్ అంటే లాస్ట్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారు అన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చి ఇలా హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అని ఎప్పుడు సార్ ఈ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ మా బేసిక్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ వారికి ఎక్కడైనా ఈవెన్ ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ తెలిసిన వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కూడా వారి ఆరోగ్యం అలా ఉన్నా కూడా వచ్చి he makes his present oh, yeah. chaala uh, days nunchi kuda dialysis avi jarugutunnaru avunu avunu ibbandi padutunnaru ayina ibbandi padina but ekkada baiti kanipichu varu it's sad oka oka manchi vyakti oka manchi natadu chaala mandiki margadarshakulu ee roju poddana chandra mohan garu meeru anagane annamalekapoyamu అంటే నమ్మలేకపోయామంటే ఒక వయసు పెద్దవాళ్ళం అవుతున్నాము ఎక్కువ రోజులు ఉండము ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికి కూడా చంద్రమోహన్ గారు ఈ మధ్య తప్ప లాస్ట్ వరకు యాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు వారు వారితో నేను ఎన్నో చిత్రాలు నటించడం ఎన్ని చిత్రాలని చెప్పలేము నంబర్సే తెలియదు అన్ని చిత్రాలు నటించడం అంతేకాకుండా ఆయనతో నచ్చిన చేసిన సినిమాలు కూడా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడం గొప్ప సాంగ్స్ నా ఓన్ ఓ హోమ్ ప్రొడక్షన్ మా జేఎస్కే కంబైన్స్ మేము సినిమాలు తీసినప్పుడు ప్రతి సినిమాలో ఆయన ఉండేవారు అలాగే నే టీవీ సీరియల్లో టమ్ ఒక తెలుగు టీవీ సీరియల్ను మేము ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా ఆయనే హీరో సో నా జర్నీ చంద్రమోహన్ గారితో పాటు ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ద బెస్ట్ ఫోర్ స్టార్ ఆయన నటన గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఆయన అభిమానులకు కానీ సినిమా అభిమానులకు కానీ ఒక నిమిషం కాదు ఒక రోజు కాదు ఎంతైనా చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటూనే పోవచ్చు నేనే కాదు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఆయనతో నటించిన ప్రతి వాళ్ళకి ఆయన గురించి చెప్పడం చెప్పడానికి ఎంతో ఉంది ఆయన లేరన్న బాధ ఉన్నా కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్నో సంఘటనలు మాకు నవ్వు వస్తుంది ఒక తెలియని ఒక ఆనందం చంద్రమోహన్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఆయనతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ రోజు ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కానీ ఒక గాసిప్ కానీ 
ఒక పాజిటివ్ గానే ఉండేది తప్ప ఒక నెగిటివ్ అన్నదే ఉండేది కాదు ఆయన నవ్వకుండా మమ్మల్ని ఎంత నడు నవ్వించేవాడు ఎంత నవ్వించి ఒక నటుడు ఆయనతో సెట్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు జీవితకాలం ఒక ఆర్టిస్ట్కి నాలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఆయనతో నటించాలి ఎప్పుడు నటిస్తూనే ఉండాలి అని అనిపించే నటుడు చంద్రమోహన్ గారు వారు ఇప్పుడు లేదు లోపల వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు బాధేసింది బట్ దాని తర్వాత వారి గురించి మేము లోపల మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎంత ఆనందం ఎంత నవ్వు ఎంత అంటే ఆయన ఆయనకి ఏడిస్తే ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి మేమందరూ నవ్వుతూ ఉండాలి అందరూ నవ్వుతూనే ఉన్నామని అనుకుంటున్నాను నేను సో నాకు ఈజ్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అ గ్రేట్ కో స్టార్ గొప్ప వ్యక్తి రియల్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఒక ఇండస్ట్రీ మన తెలుగు ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనే చెప్పాలి ఆయన సో వారి గురించి అందరికీ ఆయన అభిమానులు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన చిత్రాలు నేను చేసిన సినిమాలే కాదు ఆయన మిగతా హీరోయిన్స్తో చేసిన సినిమాలు కూడా ప్రతి నటి కొత్తగా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక న్యూ కమ్మర్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రతి హీరోయిన్ చంద్రమోహన్ గారితో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళమే మేమందరం కూడా అందరం ప్రతి ఒక్కరు సో వన్స్ అగైన్ వాళ్ళ కుటుంబానికి మా హార్ట్ ఫెల్ కండోలెన్సెస్ చెప్పుకుంటున్నాను వారిని మధ్య టీవీలో అక్కడ షాట్లు చూస్తూ ఏదో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు అనేది అర్థమైంది నిన్న మొన్న కూడా ఎప్పుడో నేను వారి వీడియో ఒకటి చూశాను బాగా మాట్లాడుతున్నారు అమ్మయ్య ఈయన కోలుకున్నారు అని ధైర్యంగా ఉన్న సమయంలో తెల్లారేసరికి ఇటువంటి వార్త చూడాల్సి వస్తుందని అనుకోలేదండి ఎందుకంటే చాలా కొద్ది మంది నటులు మాత్రమే నా లెక్కలో దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల పైన తొమ్మిది వందల యాభైయో వెయ్యి మధ్య చేసి ఉంటారండి ఆయన సినిమాలు అన్ని సినిమాలు చేసినటువంటి అతి తక్కువ నటి నటుల్లో వారు ఒక తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఇవాళ ఒక గ్రేట్ హీరోని ఒక గ్రేట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ని అన్నిటిని మించి ఒక మాననీయ కోణంతో ఉన్న ఒక మంచి మనిషిని ఇవాళ కోల్పోయి శోభన్ బాబు గారు అరుగుజాడలో ఫాలో అయిన వ్యక్తి చంద్రబాబు గారు ఎవరికైనా సరే హెల్త్ డిసిప్లిన్ ఎకనమికల్ డిసిప్లిన్ టైం డి టైం డిసిప్లిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఏ శోభన్ బాబు గారు రామారావు గారు అనేక సార్లు చాలా మంది చెప్పారు అలాగే శోభన్ బాబు గారు అరుజోడి నడుస్తూ చంద్రమోహన్ పాపులేషన్ డే బై డే పెరుగుతుంది కానీ భూమి పెరగదు నీకు వచ్చే సంపదని నీకు ఉంచుకోవాల్సిన ఖర్చుకే ఉంచుకుంటూ ఉంచుకొని భూమి మీద పెట్టు అని స్వామన్ బాబు గారు మాటను ఫాలో అయ్యి చంద్రమోహన్ గారు ప్రప్రదంగా అమలు జరిపాడు ఆయన అలాగే అమలు జరిపి చంద్రమోహన్ గారు ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి మార్గదర్శకుడు అయ్యాడు ఆయన మురళీ మోహన్ గారు శ్రీధర్ అనేక మందికి లైఫ్లో సిట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎకనమికల్ డిసిప్లిన్తో ఉండాలి సంపాదించుకోవాలి కూడ పెట్టుకోవాలి జాతి పడాలి ఆ డబ్బే మనకు రేపు పొద్దున ఆసర అండ దండ కానీ బీ కేర్ఫుల్ బీ విత్ ఎకనమికల్ డిసిప్లిన్ అండ్ హెల్త్ డిసిప్లిన్ అని చెప్పి టైం రిప్ టైం డిసిప్లిన్ అని చెప్పిన మహనీయుడు చంద్రమోహన్ గారు అలాంటి మహానుభావుడు యొక్క తోటు తేరన్ నోటండి మహాకే వాత్రి గారు చెప్పినట్టు పోయిన వాళ్ళు అందరూ మంచోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు పోయిన వాళ్ళు తీ పూర్తు మనందరం ఆయన తీ పూర్తిగా ఉంటూ ఆయనలాగా మంచిగా ఉందాం మంచిగా పోతాం ఇండస్ట్రీ మన కుటుంబం మన సంగతిని అందరం హ్యాపీగా కలిసి ఉంటారనే ఆయన యొక్క ఆశ ఏమవుతుందో ఆ ఆశ ఆ ఆశంతో మనం ముందుకెడితేనే అదే అసోసియేషన్లు నివాళి చంద్రమోహన్ గారు గాడ్ బ్లెస్ ఇస్ సో ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సాధన అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు చాలా ఇండస్ట్రీకే తేరైన లోటు జరిగింది ఒక గొప్ప నటుడు చంద్రమోహన్ గారు అంటే ఒక అందరికీ తెలుసు చంద్రమోహన్ గారు అండి కానీ అన్ని క్యారెక్టర్లు చేసినటువంటి గొప్ప నటుడు అయినా మీకు అందరికీ తెలుసు చంద్రమోహన్ గారు అంటే ఎక్కువ భోజన ప్రియుడు అండి భోజన ప్రియుడే కాకుండా మంచి స్నేహితుడు కూడా అండి ఇలా ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉండాలి ఇంకో ఈ డబ్బులు ఎలా దాయాలి ఇదని చెప్పి నాకు ఇప్పటి వరకు ఇప్పటికే గుర్తే నువ్వు దానాలు చేస్తావు అది కాదు అనేసి ఆయన నా అష్టవాసం మంచిది సోహన్ బాబు గారే ఏదైనా సైట్ కొనాలంటే నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని సెంటిమెంట్గా దాంతో కొనేవాడు ఇదిగా అని చెప్పి మా ఆయన సొంత డబ్బులు ఇచ్చి నాకు మూట కట్టి బీరువాలో పెట్టాడు ఇప్పటికీ బీరువాలో ఉంది అంత గొప్ప వ్యక్తి అతను నాకు అంత స్నేహం ఆయన ఒక రకంగా బాధగా ఉన్నా కూడా 
ఆ గొప్ప వ్యక్తి మన నుంచి లేనేటప్పటికీ మానసికమైన బాధ మాకు ఉంది ఆయన ఆత్మకి శాంతి కలగాలని కోరుకున్నాను చంద్రమోహన్ గారితో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయం ఉంది విశ్వనాథ్ గారు చంద్రమోహన్ గారు బాలు గారు వీళ్ళందరితో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయం ఉంది చంద్రమోహన్ నేను తొంభై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విశాఖపట్నం జాయింట్ కలెక్టర్ నుంచి యాక్టర్గా వచ్చాను మాకు ఒక స్ఫూర్తి ఎవరంటే చంద్రమోహన్ గారు నటనే ఏమైనా ఒక ఎమోషనల్ సీన్ వచ్చినా అర్జున్ కళ్యాణ్ అనే సినిమాలో ఫాదర్గా చేసిన తర్వాత అందరూ చంద్రమోహన్ గారులే చేసామంటే చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్గా భావించాను సో డెబ్యూలోనే సెంచరీ కొట్టినట్టుగా మొట్టమొదటి సినిమా నందేవాద్ వచ్చింది సార్కి రంగుల దాటిన సినిమాలోనే స్టేట్లో నందేవాద్ సంపాదించినప్పుడు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వీరికి నందేవాద్ ఇచ్చారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి నువ్వేం చేస్తావు అబ్బాయి అంటే నేను ఇంతకుముందు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అండి నాకు మళ్ళీ ఆయన సినిమాల్లో నేను పెద్దగా రాణించకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే ఉద్యోగం ఇప్పించుకొని ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగారు తీయను అప్పుడు కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకర్లేదయ్యా చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవుతావు అని చెప్పారు ఆ నందేవాడు ఇచ్చేటప్పుడు సో అదే నిజమైంది తొమ్మిది వందల సినిమాలు చేశారు డౌన్ టు ఎర్త్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇవాళ నాలుగు సినిమాలు చేస్తే నేను ఒక పది ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాను అప్పుడే ఒక ఒక యాభై సినిమాలు చేస్తే యాభై ఇంటర్వ్యూలు అలాంటిది వారందరూ పాతకాలం మనుషులు డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అనేది అటువంటి నటులందరూ నేర్చుకోవాలి సంపూర్ణ జీవితం అన్ని రకాల అవార్డులు రివార్డులు ఆర్థిక పరమైన వెసులుబాటుతో ఉన్న మనిషి ఆయన సో వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆయనలో ఉండే ఒక మనిషిగా ఆయనలో ఉండే బోల్డ్ గొప్ప క్వాలిటీసు చాలామంది తెలియదు అంటే ఇవాళ ఆయన చెప్పాలి అట్లీస్ట్ నా ఒక బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను అంటే నేను చిన్నపిల్లడిగా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మా నాన్నగారికి ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్ల ఒక ఒక బాండింగ్ ఉన్నప్పటికీ నేను పర్సనల్గా ఆయనతో దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలు వర్క్ చేశాను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తర్వాత హీరోగా వర్క్ చేశాను నేను చంద్రమోహన్ గారు నాగబాబు గారు వంశం ఒక సినిమా చేశాం మూడే క్యారెక్టర్ సినిమా సో వీ హ్యాడ్ క్లోజ్ ఆయన ఎరారని పిలిచేవారు ఆయనలో ఉండే గొప్ప లక్షణాల్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే అందరు అలవర్చుకోవాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే హీ వాజ్ ఆల్వేజ్ 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 యాక్టివ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఫర్ ఎనీబడి అంటే ఇవాళ ఆయన లేకపోయినప్పటికీ ఆయన గురించి మన నేర్చుకోవాల్సిన విషయం నేను చెప్తున్నాను ఈజ్ అ వెరీ పాజిటివ్ మైండెడ్ పర్సన్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ జోకులు వేస్తూ ఆయన ఆయనతో ఉంటే ఎంత ఎలా ఉండేదంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ దేర్ వేర్ టైమ్స్ వేర్ అంకుల్ మీకు దండం పెడతాను అంకుల్ మీరు జోకులు ఏడా ఆపేయండి నేను నవ్వలేకపోతున్నాను అంకుల్ అని లిటరల్గా లిటరల్గా మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దాని ఏమంటారు దొర్లి నవ్వడం అంటారు చూసారా ఐ హ్యాడ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హిమ్ హీస్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నటుడిగా ఆయనతో స్క్రీన్ని పంచుకునే అదృష్టం నాకు దక్కింది నటుడిగా అందరూ చెప్తూ ఉంటాం తమ్ముడు చెప్పినట్టుగా రంగారావు గారు సూర్యకాంతమ్మ గారు ఆ కో ఆ కోవ చెందిన నటుడు ఆయన ఆ క్యాటగిరీ నటుడు ఆయన ఆయనలో గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళ గురించి అన్న డిస్కస్ చేసేవాడు కాదండి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పాడు మనకి ఎందుకు రా మన పని మనం చేసుకెళ్ళిపోవాలి అంటే చాలా గొప్ప లక్షణం ఒక నటుడికి బేసిక్ మనిషి గొప్ప లక్షణం అందులో ఒక యాక్టర్కి చాలా గొప్ప లక్షణం అంటే ఎవడు ఎలా ఉన్నా మన పని మనం చేసుకెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడు ఆయన సెట్లో ఇంకో యాక్టర్ గురించి కానీ ఒక యాక్ట్రెస్ గురించి కానీ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు కాదండి చాలా గొప్ప లక్షణం అది ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త నటింటలు కానీ పాత వాళ్ళని అలవరుచుకుంటే మాత్రం ఇండస్ట్రీ ఇంకా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇరవై తొంభై దశకాల్లో నటనకి రెండు కళ్ళు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చంద్రమోహన్ గారు అని చెప్పుకోవాలి అందులో ఇవాళ ఒక కన్ను మండే మార్నింగ్ వస్తారంటే దిస్ ఈజ్ అ షాక్ యాక్చువల్లీ నాకు నిన్న నైట్ తెలిసింది సో పొద్దున్నే వచ్చాను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి వాళ్ళని సెలబ్రేట్ చేయాలి అనేది దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ సో హీ హాస్ లివ్డ్ ఇస్ లైఫ్ అండ్ హీ హాస్ లెఫ్ట్ ఆంటీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడే గారెలు వేయించుకుని నా గారెలు కావాలి పచ్చడి కావాలి అని తింటూ చనిపోయారంట సో ఇట్స్ హీ లవ్స్ ఫుడ్ చంద్రమోహన్ గారికి ఫుడ్ అంటే పిచ్చి ప్రేమ సో నాకు తెలిసి వేర్ ఎవర్ హీ ఈజ్ హీ మస్ట్ బి ఎంజాయింగ్ ద దివాలీ ఎక్కడి నుంచో ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా హ్యాపీగా చక్కగా తనకి నచ్చింది తింటూ ఎక్కడున్నా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ సోల్ ఇది ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూనో దేల్ బి సేఫ్ సమ్వేర్ అని సో ఐ విష్ హిస్ ఫ్యామిలీ to stay strong and celebrate his life and alage cinema fraternity anta whether it is tv film or theater the whole fraternity nak telsi andrum we are all like uh, going to miss him for uh, ever but he'll be there in our uh, pray
రెండు వేల ఒకటిలో నేను అప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నాను వైజాగ్లో ఆ టైంలో మన సంతాన్ వే సినిమా షూటింగ్లో అక్కడ హోటల్స్లో దిగారు ఆయన దత్ దత్పల్లాలో అప్పుడు ఆయనకు సర్వీస్ ఇచ్చాను అప్పటి నుంచి మా అనుబంధం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది నేను ఆయన గురువు అని పిలుస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ఆరు వందలు టు ఏడు వందల సినిమాల్లో చేసినా నేను ఆయనతో పాటు ఏ సినిమాలు చేయలేదు అప్పట్లో అడిగారు దువ్వాడ జగన్నాథంలో చిన్న రోల్ చేస్తామని అడిగారు నేను అప్పుడు బాగా షై పైగా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను చేయించ సార్ అన్నాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత నేను ఇంకా టిక్టాక్ ఎడిట్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన రిటైర్ అయిపోయింది ఇంకా దువ్వాడ జగన్నాథం సినిమా ఆయనకి ఇంకా లాస్ట్ చంద్రమోహన్ గారుని మొన్ననే కలిశాను ఇంకా బాలీవుడ్ మాట్లాడిన లాస్ట్ మాటలు ఏంటి టూ మంత్స్ క్రితము ఏజ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను ఇట్లా డయాలసిస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆయన డయాలసిస్ టూ ఇయర్స్ నుండి ఉంది నేను కూడా అక్కడ ఏజ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఎప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుండి ఉంది కదా ఎప్పుడు ఉన్నది అనుకున్నాము నిన్న సడన్గా మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తే ఏజ్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ ఎమర్జెన్సీ వార్డులో పెట్టారు హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే టూ ఇయర్స్ నుండి ఉన్నాయమ్మా కానీ హెల్తీగా ఉండేవారు హుషారుగా ఉండేవారు నాకు అన్ని టిక్టాక్స్ అన్నీ ఇలా చేయాలి అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేయాలి ఇలాగ చేతులు తిప్పాలి అలా కళ్ళు తిప్పాలి అని అనేవారు అందుకని నేను ఆయన గురువు అని పిలిచేవాడు ఆయన ఒక బుక్ కూడా నాకు అంకితం ఇచ్చారు నాకు బాగోలేదని నిన్న తెలిసింది వైజాగ్ నుండి బయలుదేరి వచ్చేసాను నిన్న ఏ ఏజ్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారని తెలిసింది నిన్న బయలుదేరి ఈరోజు వచ్చాను ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్ అక్కడ కూడా లేరు ఇంటికి తీసుకొచ్చారని ఇక్కడికి వచ్చింది వాళ్ళు అర్పించిన చాలా బాధగా ఉంది చంద్రమోహన్ గారు అంటే అందరికీ తెలుసు కదా ఆయన లక్కీ హీరో అంటారు ఒక పెద్ద లెజెండ్ ఆయన ఆయనతో ఏ హీరోయిన్ వర్క్ చేసినా నెంబర్ వన్ అయ్యేవారు ఆ రోజుల్లో వాణిశ్రీ గారు కావచ్చు జయసూద గారు కావచ్చు జయప్రద గారు కావచ్చు శ్రీదేవి గారు కావచ్చు విజయశాంతి గారు కావచ్చు సుహాసిని గారు కావచ్చు రాధిక గారు కావచ్చు ఎవరైనా కానీ ఆయనతో స్క్రీన్ పంచుకుంటే ఇంకా నెంబర్ వన్ అవుతామని అనేవారు